Hier sind drei Fragen zu übersetzen. Zukunft. Wann wirst du morgen arbeiten? Gegenwart. Wann arbeitest du? Und Vergangenheit. Wann hast du gestern gearbeitet? Die drei Zeiten Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit haben etwas gemeinsam und wenn du das weißt, du wirst es in ein paar Minuten herausfinden, ist es viel leichter eine Frage zu bauen oder eine Frage zu stellen. Also wann wirst du morgen arbeiten? Will future, Zukunft. When will you work tomorrow? Gegenwart, simple present. When do you work? Und Vergangenheit, simple past. When did you work yesterday? Kannst du sehen, was die alle drei gemeinsam haben? Work. The verb. The main verb. Es ändert sich nicht. Es ist das gleiche Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit. Will future, simple present or simple past. Alle nutzen work. The base form of the verb. The first form. Go went gone. Go. Eat, ate, eat. In fact, eat. Du denkst vielleicht, was ist mit he, she, it? He, she, it, das es muss mit. Oder? Let's have a look with the future. When will you work? When will he work? When will she work? When will it work? When will they work? Egal, es ist immer work. Aber im Gegenwart, in simple present, das he, she, it, das es muss mit, ist sehr, sehr wichtig. Ja, aber bei Fragen aufpassen. When do you work? When do they work? When do we work? Okay. When does... He work, when does she work, when does it work. The does, the Hilfsverb, is the S. Aber work bleibt work. Und Vergangenheit, simple past. Es ist ähnlich wie Zukunft, with will future. Es gibt keinen Unterschied. When did you work? When did they work? When did we work? When did he work? When did she work? When did it work? Egal. Did und work, ganz einfach. Und mit dem Five Column Grammar System kannst du es vielleicht ein bisschen einfacher sehen, diese Struktur von unten nach oben. Zukunft, will future, the verb in the base form, erste Form, simple present, auch erste Form und simple past, wir haben diese Pfeile, es ist immer erste Form. Also nicht mehr sagen, why will she works oder when do you working or why did they worked. Bei will future, Simple Present und Simple Past brauchst du nur Work. Noch ein Verb, nur zu üben, das ist immer gut. Ein Verb zum Beispiel Subscribe, Abonnieren. Will you subscribe in the next few minutes? Do you subscribe to YouTube in general? And did you subscribe two minutes ago? Put your answer in the comments and you can also find more videos on the tenses here. Thanks for watching. See you next time.